ഞാൻ ഡോക്ടർ സാം ബി എവനോ ഡയറക്ടർ എവനോ സെവൻറ്റി ആൻഡ് ഗൈനിങ് സെൻ്റർ ഈ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഒരു ഫീമെയിൽ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് മുമ്പുള്ളതിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ സെക്ഷൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സെക്ഷൽ ഫങ്ഷനിങ് അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള തൃപ്തി അപ്പം പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചികിത്സയ്ക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് തൃപ്തി വരല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ലൈംഗികമായിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൈംഗികമായിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ബന്ധം നല്ലതാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഈ ബിഹേവ് തെറാപ്പിക്ക് ശേഷം കൂടും അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിൽ നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ അതായത് ലൈംഗിക ബന്ധം സാധ്യമല്ലാത്ത സ്ത്രീകളിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ബന്ധം നല്ലതാണെങ്കിൽ പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ജീവിത രീതിയിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലും എല്ലാം അവരുള്ള ബന്ധം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ബന്ധം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കൺവെർസേഷനാണ് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കണം തുടർന്ന് തുറന്ന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം മറയില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ആ മറ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിൽ വരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഞാൻ തൻ്റെ പങ്കാളിയെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ള ഒന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നത് കാര്യം എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഞാൻ വലിയൊരു അമിത പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പരസ്പരം ബോധപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇന്ന് രണ്ടുപേരും ശ്രമിക്കുന്നത് ചില പഠനങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല നിങ്ങളും എന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേർപിരിയാം അങ്ങനെ വരുമ്പം അവിടെ ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ദൃഢത കുറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ക്രമേണ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളും ലൈംഗിക അസംതൃപ്തിയും വരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പരസ്പരം അംഗീകരിക്കലും പരസ്പരം വീഴ്ചകൾ അംഗീകരിച്ച് മുമ്പോട്ടുമായിട്ടുള്ള കഴിവാണ് അതിനെ ഒരു ഉയർന്ന ഒരു ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ വേണം നമ്മൾ ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ ബോധ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണ പങ്കാളിക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ അത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പങ്കാളിയെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വീഴ്ചയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ ഒരു ആധുനിക ചിന്തകൾ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഇന്ന് ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത് കാര്യം രണ്ടു പേർക്കും ജോലിയുണ്ട് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സമീപനം അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ അത് അതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധങ്ങളിലുള്ള തൃപ്തി അത് ലൈംഗിക ആ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള തൃപ്തി ക്രമേണ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിലും വഴിതെളിക്കും ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള എല്ലാവരും മന ചോദിക്കണം ഞാനും എൻ്റെ ഞാനും എൻ്റെ പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അത് ദൃഢമാണോ അതോ വീക്കാണോ അത് വീക്കാണെങ്കിൽ ക്രമേണ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതക